천년 논란 종식 경주는 신라 동경 동도였다. 남산, 불국사, 석후람, 동도 위치 11대 상 유학으로서 그 마지막 11번째 삼국의 왕성 위치 이번에는 삼국의 도읍지 위치에 대하여 확인하고자 합니다. 신라의 왕성에 대하여 확인하겠습니다. 신라의 왕성에 대하여는 이미 신라평과 이번의 천년 논란 종식 한국 고대사 11가지 핵심사항 완전정복 11대사항 유학으로서 그 마지막 11번째 삼국의 왕성 위치 중 졸본성을 살펴보면서 확인하였습니다. 이와 같이 고구려 백제 신라 삼국은 세계의 하천인 한수, 폐수, 대수가 나란히 흐르는 지역에서 고구려와 백제와 가까이 있어 활동을 같이 한 것으로 확인됩니다. 이곳은 바로 삼국의 원류인 사만기록에 나와 있듯이 외가 바다가 아닌 육지로 접해 있어 수시로 신라를 침범하고 서쪽에 백제가 있는데 이 백제의 동쪽에 낭랑국이 있어서 수시로 신라를 괴롭히고 북쪽에는 말갈이 있어 수시로 백제와 신라를 괴롭히는 이 말갈 근처에 고구려 졸분성이 있는 곳입니다. 이와 같이 고구려와 백제 신라가 서로 가까이 있는 곳입니다. 이곳은 이미 살펴본 바와 같이 사만의 기록은 물론 삼국의 역사적 활동 기록 전체는 물론 구체적으로 중국 사서인 신당서 가탐 도리기 요사지리지에 의하여 확인되는 것이 이 신라의 왕성입니다. 이 신라 왕성은 이같이 수많은 사항에 의하여 확인되는 위치는 지금의 산동성 빈주시 일대입니다. 이곳이야말로 북쪽의 초기에 개척한 남옥조 중령 지방이 있고 그 서쪽의 고구려가 이곳을 탈환하려다가 온달 장군이 전사한 아단성, 아차상이 있어 백제의 괴로왕이 장수한 공격에 피하다가 사로잡힌 곳이 있는 곳, 바로 이 동남쪽에 신라의 왕성이 있는 것입니다. 이번에는 지금까지 살펴본 신라 및 신라 왕성 사실에 의하여 확인된 것 위에 신라의 왕성과 관련하여 추가적으로 살펴볼 사항을 확인해 보고자 합니다. 이 앞편 고구려 졸분선 사항이 획기적인 사항이듯이 이 신라의 왕성에 관한 위사항, 즉 세계의 산동성 하천사항과 신당서 가탐 돌이기 및 요사 지리지 사항 역시 획기적인 사항이지만 다음 사항 역시 여러분의 그동안의 인식을 바꾸어 주면 물론 지금까지 확인한 신라 및 신라의 왕성의 산동성 위치를 더욱 확실히 입증해 줄 것입니다. 여러분이 놀랍게도 당시 신라의 왕성이 한반도 경주가 아니라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 신라시대 분명히 한반도 경주를 동경 내지는 동도라고 하였던 것입니다. 누구라도 가장 상식적으로 알고 있는 사항이 소위 통일신라시대의 제위기간이 서기 875년부터 886년간의 신라 제49대 헌강왕 시기의 처윤가에 나오는 동경기록입니다. 신라 경주를 동경이라고 한 것입니다. 지금까지 이 동경기록을 그냥 흘러들은 것입니다. 이에는 주류강란사학계의 고려시대 동경으로 불렀다는 잘못된 해석에 의한 것입니다. 그리고 경주에 있었던 흑륜사, 철룡사를 분명히 신라시기의 동경 그리고 동도의 남산에 있는 것으로 기록하고 있는 것입니다. 더군다나 현재 있으면서 경주가 신라의 도읍이었다는 가장 강력한 증거로 삼고 있는 불국사와 석굴암인 석불사도 역시 동도에 있는 것으로 분명히 기록하고 있는 것입니다. 이에 대하여 주류 강단사학계는 일부 기록에 의하여 동도가 아닌 동부로 해석함은 물론 임의로 이를 경주로 해석해 버리고 있습니다. 또한 동경에 지었다는 철룡사 기록에 대하여 이미 언급한 바와 같이 고려시대의 동경이라고 부른 것에 의하여 이를 
고려시대에 지칭한 것으로 해석한 일제강점기 대표적인 식민사학자인 이만희씨루의 제2세대 제자인 무라카미 요시오의 해석을 그대로 추종하여 따르고 있습니다. 주류 강단사학계는 특히 삼국유사상의 불국사와 석불사 동도 기록을 동부로 여긴 채 아예 국사편찬위원회 한국사 데이터베이스상의 국역본을 경주로 일방적으로 해석하여 나타내고 있는 것입니다. 이는 가장 대표적인 한반도 신라 경주의 증거물에 대하여 사서 기록을 무시한 채 동도임을 강력히 부정하고 있는 것입니다. 이는 신라의 산동성 존재를 강력히 부정하는 것으로 이해되는 것입니다. 이에 의하면 분명히 한반도 경주는 동도였던 것이고 서도이자 명실상부한 도읍이 산동성에 있음이 입증되는 것입니다. 더군다나 고려 고종 때 가훈이 지은 해동 고승전에 의하면 신라의 고승으로서 안홍 내지는 안함이라고 불리는 승려가 동도 성립기를 지어 존재하였다고 하였습니다. 이에 의하면 분명히 한반도 경주가 신라 당시의 동도라고 불렀던 것이 확실히 입증되는 것입니다. 이상으로 신라의 왕성에 대한 수많은 사항이 있지만 간략하게 설명을 마치고자 합니다. 감사합니다. 이 동영상을 보시는 분들은 새로운 역사를 알게 하거나 새로운 역사 인식을 전하는 노력에 힘이 되도록 구독을 필히 눌러주시기를 바랍니다. 감사합니다.